हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ट्रिपल एपर आइट अकेडमी स्टूडेंट्स हम अपनी एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू करते हुए नए क्वेश्चन साथ फिर से आ गए हैं तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन के साथ और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है नेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया दैट यूज फेस रिकोगशन एप इन ट्वेंटी इन इट्स मुंसिपल पोल इलेक्शन ऑन पायलट बेसिस पायलट बेसिस का मतलब क्या होता है हमारे पास छोटे लेवल पर जब कोई काम शुरू किया जाता है तो पायलट लेवल पर हमारे पास ट्रायल बेसिस पर यहाँ पर फेस रिकोगशन ऐप का यूज किया जा रहा है इलेक्शन में कहां पर दैट इज इन तेलंगाना जी हाँ याद रखेंगे भारत की न्यूली क्रेडिट स्टेट में ये सब किया जाएगा देखिए एक बात समझिए हमारे पास इससे होगा क्या जो बोगस वोटर्स हैं उनको कहीं ना कहीं एलिमिनेट करने में कामयाबी मिलेगी इससे पहले हमारे पास इलेक्शन में रेवोल्यूशन कब आई थी जब ईवीएम इंट्रोड्यूस की गई थी ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इससे पहले पेपर बैलेट का यूज होता था ईवीएम आने के बाद हमारे पास इलेक्शन करने का जो तरीका है वो काफी हद तक आसान हो गया इलेक्शन कमीशन के लिए ईवीएम को भारत में बनाने का काम कौन करता है ये आप याद रखेंगे ईवीएम को बनाने का काम भारत में करता है बी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ठीक है और इसका हेडक्वार्टर हमारे पास कहाँ है इसका हेडक्वार्टर है हमारे पास बेंगलुरु में कहा है इसका हेडक्वार्टर याद रखेंगे इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु और इसके करंट चेयरमैन है एमवी गौतमा ठीक है चेयरमैन का नाम भी आप देख सकते हैं चेयरमैन कौन है एमवी गौतमा सो ये कुछ पॉइंट है जो आप याद रखेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मोहन करते स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द इंडियन टेनिस प्लेयर हु वन ट्वेंटी ट्वेंटी वुमेन्स डबल टाइटल ऑफ द ट्वेंटी सेवंथ होबर्ट इंटरनेशनल ट्रॉफी अलॉन्ग विद यूक्रेन प्लेयर नादिया तो देखिए स्टूडेंट नादिया के साथ मिलकर किसने हमारे पास होबर्ट इंटरनेशनल ट्रॉफी जीती है तो ये जीती है सानिया मिर्जा ने सानिया मिर्जा ने यहाँ पे कम किया है और बहुत ही अच्छा कम रहा इनका और होबर्ट इंटरनेशनल ट्रॉफी इन्होंने जीत ली है आप याद रखेंगे कि जो इनकी यहाँ पर पार्टनर है नादिया वो कौन सी कंट्री से है शी इज फ्रॉम यूक्रेन ये हमारे पास होबर्ट इंटरनेशनल ट्रॉफी ये हुई कहाँ थी दैट इज इन ऑस्ट्रेलिया ये भी आप याद रखेंगे ये इवेंट हमारे पास कहाँ हुआ था दैट इज इन ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते स्टूडेंट सेंटर यहाँ पर सेंटर गवर्नमेंट रीजन लिया है uh, कि हमारे पास दादरा नगर हवेली दमन एंड दीव को मर्ज कर दिया जाए तो ये मर्ज हो चुकी है तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है इनकी कैप, इनकी कैपिटल बताइए कि जो हमारे पास नई यूनियन टेरिटरी बनी है दादरा नगर हवेली दमन एंड दीव इसकी कैपिटल बताइए तो इसकी कैपिटल है हमारे पास दमन स्टूडेंट्स ये हमारे पास इससे पहले पोर्टुगीज कॉलोनी हुआ करती थी लेकिन अभी जो है ये हमारे पास एक यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट हो चुकी है अब आपने एक छोटा सा पॉइंट ये याद रखना है कि एक तो इसकी जुरिस्डिक्शन किसके अंडर आती है जुरिस्डिक्शन का मतलब इसके रिलेटेड जो हमारे पास न्यायपालिका है वो कौन सी न्यायपालिका हमारे पास रहेगी सो so, जुरिस्डिक्शन इसके इसकी आएगी बॉम्बे हाई कोर्ट के अंडर तो बॉम्बे हाई कोर्ट ही इसको लेकर सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेगी पहला पॉइंट तो आपने ये याद रखना है जब भी हम बात स्टूडेंट यूनियन टेरिटरी की करते हैं तो कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि एरिया वाइज सबसे स्मॉलेस्ट सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी का नाम बताइए सो so, ये आपने याद रखना है जो भारत की सबसे स्मॉलेस्ट टेरिटरी है वो है लक्षद्वीप लक्षद्वीप भारत की सबसे स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है इन टर्म्स ऑफ एरिया याद रखेंगे नेक्स्ट हमारे पास वेयर डिड मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स श्री सुब्रमण्यम जयशंकर इनोग्रेटेड द कन्वेंशन सेंटर इन अफ्रीका महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर सो ये कहां पर इनोग्रेट किया है नाइजर में जी हां स्टूडेंट एक बात याद रखेंगे छोटी सी कन्वेंशन सेंटर की बात हो रही है और हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं सुब्रमण्यम जयशंकर इन्होंने कहां पर इनोग्रेट किया है सो दैट इज नाइजर नाइजर एक अफ्रीकन कंट्री है और इसका नाम एक रिवर के नाम पर ही पड़ा जिसका नाम है नाइजर रिवर जी हाँ एक बहुत ही फेमस रिवर है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की तो उसी के नाम पर इस कंट्री का नाम भी पड़ा है इसकी कैपिटल की अगर हम बात करें तो कैपिटल भी आप याद रख सकते हैं कैपिटल है हमारे पास नमय कैपिटल है हमारे पास नाइमे ठीक है सो ये कैपिटल है हमारे पास तो यहां पर महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर ओपन हुआ है नेक्स्ट हमारे पास नेम द इंडिया फर्स्ट टेलीकॉम ऑपरेटर दैट हैज ओपन दैट इज रिसेंटली लॉन्च यूपीआई पेमेंट स्पेस देखिए किसने हमारे पास यूपीआई पेमेंट स्पेस लॉन्च किया तो यूपीआई हेयर मीन यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस तो पहली बात तो स्टूडेंट ये यूपीआई पेमेंट इंटरफेस होता क्या है ये फंड ट्रांसफर के लिए यूज होता है बिटवीन द मोबाइल प्लेटफॉर्म्स मोबाइल प्लेटफॉर्म्स के बीच में जो भी फंड ट्रांसफर होता है हमारे पास उसके लिए यूपीआई का यूज किया जाता है तो यहां पर ये लॉन्च किया है किसने रिलायंस जियो ने रिलायंस जियो ने इसको लॉन्च किया है यूपीआई की जब मैं बात करता हूँ स्टूडेंट यूपीआई को दो में लॉन्च किया गया था बाय एन ये आप याद रखेंगे 2016 में इसको लॉन्च किया गया था और ये बहुत ही फेमस सिस्टम बन चुका है राइट नाउ एन पी सी आई मीन नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एन पी सी आई की तरफ से हमारे पास 2016 में यूपीआई को लॉन्च किया गया था ताकि मोबाइल फोन के बीच में अलग अलग लेव टाइम पर हमारे पास फंड ट्रांसफर आसानी से हो सके तो
हमारे पास प्राइम मिनिस्टर बने हैं देखिए लेबनान एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री है और रिच भी है जिसकी कैपिटल है हमारे पास कैपिटल की बात करें तो कैपिटल है बैरूत कैपिटल है हमारे पास बैरूत और एच बहुत हाई होने के कारण और पैसा खूब सारा होने के कारण आ, हमारे पास इसको स्विट्जरलैंड ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है आपने याद रखना है कौन सी कंट्री को स्विट्जरलैंड ऑफ ईस्ट कहा जाता है तो स्विट्जरलैंड ऑफ द ईस्ट ये हमारे पास कहा जाता है लेबनान को ठीक है याद रखेंगे नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं नेम द स्टेट गवर्नमेंट दैट इज सिक्योर टॉप सपोर्ट इन द स्को स्टेट ऑफ द गवर्नेंस अवार्ड 2019 बेस्ट गवर्नेंस गवर्नेंस का मतलब प्रशासन सबका सबसे अच्छा किस स्टेट का रहा ये क्वेश्चन बेसिकली पूछा जा रहा है तो यहां पर करेक्ट आंसर है गुजरात एज पर द स्को अवार्ड ठीक है स्को स्टेट ऑफ गवर्नेंस अवार्ड की तरफ से ये अवार्ड गुजरात स्टेट को दिया गया है बाकी आप रैंकिंग देख सकते हैं हमारे पास 2019 की सेकंड नंबर पे रहा है महाराष्ट्र थर्ड पे रहा है वेस्ट बंगाल एक पॉइंट और बताना चाहूंगा स्टूडेंट स्को ने जो स्टार्टअप की कैटेगरी में अवार्ड दिया स्टार्टअप का मतलब जो नई कंपनीज होती है स्टार्टअप कैटेगरी में जो स्को की तरफ से अवार्ड दिया गया है वो किसको मिला है हमारे पास एक कंपनी कंपनी का नाम आप याद रखेंगे बिग बैंग बूंग सोल्यूशन बिग बैंग बूम सल्यूशन इस कंपनी को हमारे पास बेस्ट स्टार्टअप कंपनी का अवार्ड दिया गया है स्को की तरफ से ये हमारे पास डिफेंस सेक्टर की एक कंपनी है ये याद रखेंगे ये हमारे पास डिफेंस सेक्टर की एक कंपनी है तो न्यूज में है तो ये आप पॉइंट याद रखेंगे नेक्स्ट हमारे पास विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज डेमोक्रेसी इंडेक्स 2019 डेमोक्रेसी इंडेक्स 2019 आ चुका है स्टूडेंट और जिसमें टॉप किसने किया है नॉर्वे ने नॉर्वे ने टॉप किया है और इंडिया का रैंक कितना रहा है फिफ्टी फर्स्ट तो ये हमारे पास रिपोर्ट किसने रिलीज की तो करेक्ट आंसर है ई आई यू इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ई आई यू की तरफ से रिपोर्ट लॉन्च की गई इसमें आप याद रखेंगे कि ई आई यू हमारे पास कहां से ऑपरेट करता है इसका हेडक्वार्टर लंडन में है और बहुत ही जानी मानी संस्था है जिसमें कई सारे इकोनॉमिस्ट और बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लोग शामिल है तो यहां पर डेमोक्रेसी इंडेक्स टू रिपोर्ट आई थी जिसमें नॉर्वे ने टॉप किया था और इंडिया का रैंक इसमें फिफ्टी रहा इन टर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी नेक्स्ट हमारे पास विच स्टेट क्लेंस खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 चैंपियनशिप ट्रॉफी बाय विनिंग 256 मेडल्स किस स्टेट ने 256 मेडल जीते हैं तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है महाराष्ट्र जी हां महाराष्ट्र ने 78 गोल्ड 70 सिल्वर और 101 ब्रॉन्ज मेडल जीते हुए टोटल 256 मेडल जीते हैं जो कि सबसे ज्यादा है ये हमारे पास खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां हुई थी जैसा कि आप जानते हैं ये हमारे पास कहां हुई थी गुवाहाटी में ये गेम्स हमारे पास कहां हुई थी गुवाहाटी में और टॉर्च बीरर इस सब में हमारे पास टॉर्च बियर टॉर्च बियर का मतलब कि जिन्होंने हमारे पास खेल को एक तरह शुरू शुरुआत दी हो तो टॉर्च बियर हमारे पास कौन थे इन स्पोर्ट्स में हीमा दास इंडिया के जाने माने स्प्रिंटर ठीक है टॉर्च बियर का नाम आप याद रखेंगे हीमा दास ठीक है और एक बात और मैं बता दू स्टूडेंट हमारे पास सेकंड नंबर पे रहा हरियाणा सेकंड नंबर पे कौन सी स्टेट रही हरियाणा एक छोटी स्टेट होते हुए भी हरियाणा ने यहाँ पर टू हंड्रेड मेडल जीते हैं जिसमें से सिक्सटी एट गोल्ड है जी हाँ जिसमें सिक्सटी एट गोल्ड है टोटल टू हंड्रेड मेडल हरियाणा ने जीते हैं और सेकेंड नंबर पे रहा है आफ्टर महाराष्ट्र नेक्स्ट हमारे पास विच हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द स्टोरी ऑफ योगा फ्रॉम इंडिया टू कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड तो यहां पर स्टोरी ऑफ योगा फ्रॉम इंडिया टू कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड ये बुक हमारे पास किसने लिखी है क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास एस्टलियर शिरर ठीक है एस्टलियर शिरर इन्होंने ये बुक लिखी है जो कि हमारे पास योगा के बारे में है जो कि बात करती है कि कैसे हमारे पास योगा इंडिया से पूरे वर्ल्ड में फैल गया ठीक है तो योगा के बहुत से एक्सपर्ट्स हैं और इंडिया में ही योगा को एक तरह से पहली बार रिकोगशन मिली और उसके बाद ये बाहर पूरे वर्ल्ड में आज की डेट में स्प्रेड आउट हो चुका है नेक्स्ट हमारे पास इन विच सिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल सेट अप इट्स फर्स्ट वॉर मेमोरियल फॉर सर्विस एनिमल सच एस डॉग्स हॉर्स म्यूल्स तो कहां पर ये हमारे पास एक पहली बार एक वॉर मेमोरियल एस्टेब्लिश होने जा रहा है तो करेक्ट आंसर है मेरठ उत्तर प्रदेश जी हाँ उत्तर प्रदेश में हमारे पास जो कि एक भारत की बड़ी स्टेट है उसमें हमारे पास वॉर मेमोरियल बनेगा एनिमल्स को लेकर देखिए बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो हमारे पास आर्मी नेवी एयर हमारे पास अलग अलग डिविजन को सर्व करते हैं और अलग अलग लेवल पे हेल्प करते हैं तो उनके लिए ये एक वॉर मेमोरियल हमारे पास एस्टेब्लिश किया जाएगा ठीक है तो एनिमल्स को लेकर उत्तर प्रदेश में से पहले हमारे पास मथुरा में इंडिया का पहला एलिफेंट हॉस्पिटल भी एस्टेब्लिश हो चुका है ठीक है याद रखेंगे हमारे पास मथुरा ऐसी जगह है जहां पर पहला भारत का स्पेशलाइज्ड एलिफेंट हॉस्पिटल भी ओपन किया गया था इससे पहले ये आप याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वट वट इज द इंक्रीज शोर्ट टर्म डेप्ट इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर द एफ दैट वॉज ट्वेंटी परसेंट 
जो पहले 20 परसेंट थी उसको बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है फोर्ट फोन फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को सो दैट इज 30 परसेंट जी हाँ हम चाहते हैं स्टूडेंट कि इंडिया में फॉरन इन्वेस्टमेंट बढ़े तो एक हमारे पास शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के लिए हमारे पास टूल यूज किया जाता है फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का तो उसमें हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट लिमिट थी पहले वो 20 परसेंट थी आरबीआई की तरफ से अभी उसको बढ़ाकर हमारे पास कितना कर दिया गया है 30 परसेंट तो सीधा सीधा क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि आप लिमिट बताइए कितनी हो गई है सो दैट इज 30 परसेंट नाउ नेक्स्ट नेम द बैंक विच हैज डिसाइडेड टू कन्वर्ट दैट हैज डिसाइडेड टू कन्वर्ट इन स्मॉल फाइनेंस बैंक अंडर द वॉलेंट्री ट्रांजिशन ऑफ प्राइमरी अर्बन कॉपरेटिव बैंक इंटू स्मॉल फाइनेंस बैंक देखिए आर ने एक स्कीम चलाई है जिसमें हमारे पास जो अर्बन कॉपरेटिव बैंक है वो अपने आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट कर सकते हैं ठीक है वॉलेंट्री ओके उसके लिए कंडीशंस को आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा जिसमें सबसे पहला जो बैंक हमारे पास कन्वर्ट हुआ था आपने याद रखना है हमारे पास कौन सा था शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक भारत का पहला हमारे पास अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो कि हमारे पास स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट हुआ वो था हमारे पास शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लेकिन अब अगर हम बात करें एक और बैंक इसमें जुड़ने जा रहा है तो क्वेश्चन वही पूछा जा रहा है कि कौन सा बैंक हमारे पास एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में से स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट होने जा रहा है दैट इज न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक ठीक है न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक ऐसा दूसरा बैंक बनेगा जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से अपने आपको शिफ्ट कर रहा है इन द स्मॉल फाइनेंस बैंक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट विच टू कंट्रीज है साइंड एग्रीमेंट टू अपग्रेड फिफ्टी किलोमीटर ऑफ लॉन्ग आशुगंज अखबारा रोड इनटू फोर लेन हाईवे तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इंडिया और बांग्लादेश इंडिया और बांग्लादेश प्रोजेक्ट पे काम करेंगे सो so, आपने रखना याद रखना है कि आशुगंज और अखोरा रोड हमारे पास कौन सी दो कंट्रीज के बीच में है इंडिया और बांग्लादेश देखिए पिछले कुछ टाइम में बांग्लादेश और इंडिया ने अपना यहाँ कॉपरेशन बढ़ाने के लिए एक दूसरे कंट्रीज के बीच में बहुत ज्यादा डिसीजन लिए हैं एक दूसरे की तरफ आगे बढ़े हैं जैसा कि बांग्लादेश ने क्या कहा है बांग्लादेश के बारे में बात करें तो बांग्लादेश ने क्या कहा है कि उसके दो पोर्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है चत्तोग्राम एंड सेकेंड वन इज मोंगला चत्तोग्राम एंड मोंगला पोर्ट वो इंडिया को यूटिलाइज करने के लिए देगा तो पहला क्वेश्चन जो आपने याद रखना है कि चत्तोग्राम और मोंगला पोर्ट कौन सी कंट्री के दो पोर्ट हैं सो दैट इज ऑफ बांग्लादेश ये बांग्लादेश कंट्री के पोर्ट है हमारे पास इसके अलावा बांग्लादेश ने एक और बात कही है कि उसकी जो फैनी रिवर है बांग्लादेश की एक इंपॉर्टेंट रिवर है फैनी रिवर उसके थ्रू वो वॉटर प्रोवाइड करेगा इंडियन स्टेट को ड्रिंकिंग वॉटर दैट इज द स्टेट त्रिपुरा तो भारत की एक स्टेट त्रिपुरा को वो ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा थ्रू इट्स फैनी रिवर सो फैनी रिवर हमारे पास कौन सी कंट्री की एक फेमस रिवर हो गई सो दैट इज ऑफ बांग्लादेश ये पॉइंट्स भी आप याद रखेंगे बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना नेक्स्ट हमारे पास विच कंट्री टॉप द करप्शन प्रिसेप्शन इंडेक्स टू रिलीज बाई ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने किस कंट्री को सबसे लीस्ट करप्टेड बताया है इन इट्स रिपोर्ट तो करेक्ट आंसर है हमारे पास फर्स्ट नंबर पर रहे हैं डेनमार्क एंड न्यूजीलैंड ये वर्ल्ड के सबसे लीस्ट करप्टेड कंट्री है एज पर द करप्शन प्रिसेप्शन इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो कि एक एंटिटी है आपको यह भी याद रखना पड़ेगा कि इसमें इंडिया का रैंक कितना रहा है करप्शन प्रिसेप्शन इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना रहा है सो so, इंडिया का रैंक यहां पे रहा है एटी बहुत ही पीछे है इंडिया का रैंक करप्शन का लेवल बहुत हाई है एज पर द ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नेक्स्ट हमारे पास इन विच ईयर द ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट विल बी टू पॉइंट फाइव मिलियन एज पर द आई एल ओ रिपोर्ट वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक तो हमारे पास आईएलओ की रिपोर्ट आई है और कब तक 2.5 मिलियन जो हमारे पास ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ जाएगी सो so, यहां पर करेक्ट ऑप्शन है 2022 तो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट आप देख सकते हैं इंडिया में बढ़ता जा रहा है आईएलओ का काम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का काम लेबर फ्रेंडली रूल्स और एटमोसफेयर क्रिएट करना है थ्रू आउट द वर्ल्ड ये ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत ही पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है उन्नीस तो से काम कर रही है जिसका राइट नाउ हेडक्वार्टर हमारे पास कहाँ है जिनीवा स्विट्जरलैंड में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन लेबर्स के राइट्स के लिए आवाज उठाने वाली एक संस्था नेक्स्ट हमारे पास नेम द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हाफ ह्यूमनोइड रोबोट दैट सेट टू सेट फॉर अनमेन ट्रिप टू द स्पेस बिफोर एस्ट्रोनॉट देखिए स्टूडेंट हमने एक गगनयान नाम से एक मिशन लॉन्च करना है आप सब लोगों को पता ही होगा इंडिया ने एक टारगेट सेट किया कि गगनयान एक मिशन लॉन्च करेंगे जो कि एक मैंड मिशन होगा 2022 से पहले पहले हम इस मिशन को लॉन्च करेंगे जिसमें हमने सेट हमारे साइंटिस्टों को स्पेस में स्पेस में भेजेंगे तो लेकिन उससे पहले हम ट्रायल लेना चाहते हैं तो इसके लिए इसरो ने एक हमारे पास रोबोट बनाया है हाफ ह्यूम
वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप ट्वेंटी ट्वेंटी वन सिक्स डीज दो हजार इक्कीस का वुमेन वर्ल्ड कप कौन से कंट्री के शहरों में होने जा रहा है सो दैट इज करेक्ट ऑप्शन इज न्यूजीलैंड जी हाँ न्यूजीलैंड में हमारे पास 2021 में वर्ल्ड कप होने जा रहा है वुमेन वर्ल्ड कप आपने याद रखना है कि 2023 में आईसीसी का मैन क्रिकेट वर्ल्ड कप भी होगा आईसीसी का मैन क्रिकेट वर्ल्ड कप भी खेला जाएगा सो so, आईसीसी का जो मैन क्रिकेट वर्ल्ड कप है तो अगर हम बात करें क्रिकेट वर्ल्ड कप तो ये हमारे पास कहाँ होगा मैन क्रिकेट वर्ल्ड कप ये होगा हमारे पास इंडिया में जी हाँ जो दो का आईसीसी का मैन क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो हमारे पास इंडिया में खेला जाएगा नेक्स्ट ऑन विच डेट इंटरनेशनल नेशनल गर्ल चाइल्ड डे इज ऑब्जर्व तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब ऑब्जर्व किया जाता है हमारे पास 24 जनवरी को 24 जनवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल गर्ल चाइल्ड डे लेकिन आप ये भी स्टूडेंट याद रखेंगे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड अगर पेपर में आपसे पूछ लिया जाए इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड तो आपने याद रखना है ये ऑब्जर्व किया जाता है ग्यारह अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड कब ऑब्जर्व किया जाता है ग्यारह अक्टूबर को नेक्स्ट इसी से रिलेटेड हमारे पास एक और क्वेश्चन आ जाता है कि 24 जनवरी को हम सेलिब्रेट uh, करते हैं आपने याद रखना है इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 24 जनवरी को यू हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन तो यहाँ पर थीम पूछी जा रही है तो आपने याद रखना है कि यहाँ पर जो थीम है वो है लर्निंग फॉर पीपल प्लानट प्रोस्पेरिटी एंड पीस तो चौबीस जनवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल गर्ल चाइल्ड डे और इसी दिन हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किन्हीं अपॉइंट किया गया है तो वो हमारे पास कौन है करेक्ट ऑप्शन आपने याद रखना है चल्ला श्रीवासलू सेट्टी इनको अपॉइंट किया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में रजनीश कुमार जो है वो हमारे पास चेयरमैन है वो एस बी आई के चेयरमैन है एस बी आई की बात करें स्टूडेंट ये तो सब आप लोग जानते ही है कि ये भारत के बड़े बैंकों में से एक है लेकिन आपको मैं एक एडिशनल पॉइंट आज बताना चाहूंगा एस बी आई को हम डी सीप की कैटेगरी में रखते हैं अब ये डी क्या है दैट इज डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक भारत में हमारे पास आर ने एक अलग कैटेगरी बनाई हुई है जो बड़े बैंक हैं उनको हम बोलते हैं डी बैंक दैट इज डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक ये बैंक कौन होते हैं जिनकी एसेट आपने याद रखना है इन कौन से बैंक होते हैं जिनकी एसेट जो है वो एक्सीड करती है जिनकी एसेट जो है वो एक्सीड करती है टू ऑफ कंट्रीज जी मतलब कि इनकी जो एसेट है वो कंट्री की जीडीपी के दो परसेंट से ज्यादा होनी चाहिए तब उनको डीसीप की कैटेगरी में रखा जाएगा तो भारत में तीन बैंक ऐसे हैं जो डीसी की कैटेगरी में आते हैं याद रखेंगे पेपर पॉइंट से कौन कौन से तीन बैंक डीसी की कैटेगरी में आते हैं सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एस फिर आईसीआईसीआई जो कि एक प्राइवेट बैंक है और इसके अलावा एक और तीसरा प्राइवेट बैंक दैट इज एच बैंक तो भारत में सिर्फ तीन ही बैंक ऐसे हैं जो डी सीप की कैटेगरी में फॉल करते हैं और ये तीनों के नाम मैंने आपके सामने यहां पर स्क्रीन पे लिख दिए नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं हमारे पास विच ऑफ नेम वट इज द नेम ऑफ द इंडिजीनियस आर्टली गन दैट इज टू बी इंडक्टेड इन इंडियन आर्मी इंडियन आर्मी में कौन सी आर्टली गन इंट्रोड्यूस की गई सरंग सरंग को बनाया गया है कहां पर कानपुर में कानपुर में इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है कानपुर में इसकी मैन्युफैक्चरिंग किसने की है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने ठीक है हमारे पास गवर्नमेंट की एक कंपनी है दैट इज ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड तो इसकी वजह से हमारे पास इस ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से हमारे पास क्या किया गया है यहां पर ये और ये जो आर्टिलरी गन है वो एस्टेब्लिश की गई है ऑडियंस फैक्ट्री बोर्ड की स्टूडेंट बात करूं तो ये हमारे पास एक बहुत ही पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है इसको अंग्रेजों की तरफ से 1775 में एस्टेब्लिश किया गया था जी हाँ 1775 में फोर्ट विलियम में आपको पता होगा कि हमारे पास कलकत्ता का एक बहुत ही फेमस किला होता था फोर्ट विलियम जो कलकत्ता में बनाया गया अंग्रेजों का सबसे पहला किला था तो वहां पर इस फैक्ट्री को सबसे पहले स्टेब्लिश किया गया था जो आज भी भारत सरकार के लिए डिफेंस के इक्विपमेंट बनाने का काम करती है नेक्स्ट हमारे पास Uh, which Indian actor has recently crowned with uh, Crystal Award of by the World Economic Forum? World Economic Forum की तरफ से किसको यहाँ पर Crystal Award दिया गया है तो correct answer है दीपिका पादुकोण जी हाँ दीपिका पादुकोण को uh, mental awareness spread out करने के लिए ठीक है आम लोगों को जो mentally sick हैं उनके बारे में awareness फैलाने के लिए यहाँ पर ये award दिया गया है नेक्स्ट हमारे पास हु हैज बीन रिसेंटली अवॉर्डेड विद सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट ठीक है 2020 का अवार्ड किसको मिला है तो आपने याद रखना है कुमार मनन सिंह कुमार मनन सिंह को ये अवार्ड मिला है और भारत में ये अवार्ड अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से स्टार्ट किया गया और आपको बताना चाहिए डिजास्टर मैनेजमेंट का काम भारत में कौन करता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जिसके चेयरमैन खुद प्राइम मिनिस्टर
मिटिगेशन डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर कहाँ का ये सेंटर है सो दैट इज ऑफ उत्तराखंड जी हाँ उत्तराखंड के डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर को भी हमारे पास सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से नवाजा गया है तो इंडिविजुअल पर्सन में कुमार मन सिंह और स्टेट वाइज हमारे पास कहाँ पे उत्तराखंड को ठीक है तो ये छोटे छोटे पॉइंट आप याद रखेंगे नेक्स्ट हमारे पास विच स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट हैज रिसीव स्पेशल मैंशन ऑनर एज एमर्जिंग ग्लोबल डेस्टिनेशन इन द यू एंड वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल डेस्टिनेशन अवार्ड 2019 तो करेक्ट ऑप्शन है केरला देखिए केरला ने अपना सिस्टम कुछ इस तरह से बनाया है कि जो हमारे पास दिव्यांग लोग हैं जो हमारे पास दिव्यांग लोग हैं उनको किसी भी एरिया में पहुंचने में तकलीफ ना हो तो इसीलिए यू एन डब्ल्यू टी यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उन्हें ये ऑनर मिला है जब भी मैं बात करता हूँ स्टूडेंट यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की यू एन डब्ल्यू टी होगी तो इसका हेडक्वार्टर हमारे पास मेड्रिड स्पेन में है जी हाँ आप याद रखेंगे इसका हेडक्वार्टर कहाँ है मेड्रिड स्पेन में नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे स्टूडेंट हमारे पास नेशनल वोटर्स डे जो पूरे पूरे इंडिया में ऑब्जर्व किया गया उसकी थीम हमारे पास क्या रही उसकी थीम रही इलेक्ट्रो इलेक्ट्रल लिटरेसी एंड स्ट्रॉगर डेमोक्रेसी आपने याद रखना स्टूडेंट 25 जनवरी 1950 को हमारे पास इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एग्जिस्टेंस में आया था देखने को मिला था इसी वजह से 25 जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं नेशनल वोटर्स डे यानी कि अगर हिंदी में कहूँ तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस तो आशा करता हूँ स्टूडेंट आपको सब अच्छे समझ आया होगा थैंक यू हैव अ नाइस डे